Carro pegando fogo, Valtteri Bottas e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e ontem no primeiro vídeo de 2023 tivemos um Ressaca Doc sobre a entrada da Volkswagen na Fórmula 1 e por que eles têm grandes chances de dominarem a partir de 2026. Dê uma olhada se você não viu, ficou bem legal, passei 4 horas e meia editando aquele vídeo, mas acho que o resultado ficou legal. Agora vamos para o nosso primeiro vídeo de notícias de 2023, começando com o seguinte, no Rally Dakar o ano não começou muito bom para os companheiros do Tom Coronel, que basicamente tiveram o seu carro pegando fogo até não existir mais praticamente nada. Conforme o vídeo que você está vendo aí, acredito que não vou ter problema de direito autoral com isso aqui por estar tá compartilhando, mas basicamente o que aconteceu foi que eles viram que apareceu um aviso de pouco combustível e acharam estranho porque o tanque estava cheio, quando olharam para fora viram que o carro estava pegando fogo e aí o carro ainda foi mais um pouco, bateu, eles conseguiram sair do carro, mas ele já estava em chamas por praticamente todo o carro e os dois pilotos conseguiram sair bem sem nenhum tipo de dano, então a gente fica feliz que não teve nenhum problema a mais, nenhum problema mais grave do que o carro em si ter sido totalmente perdido. Obviamente é um grande susto, mas tá todo mundo bem e a imagem que fica é desse fogão aparecendo aí que com certeza assustou o pessoal, ainda mais no Rally Dakar, que você por vezes passa longos períodos sem ter nada perto né, para dar uma ajuda. Mas é isso aí, tá todo mundo bem. Vamos de Valtteri Bottas, o finlandês começou a fazer o seu mexão, começou a pedir ajuda da Audi, a gente sabe que ele já falou também, trouxemos um canal que ele gostaria de ficar para o projeto da Audi de 2026, só que de 2024 até 2026 ou até 2025, né, as duas temporadas ali 24 e 25, a princípio a Audi não vai estar tá como a equipe mesmo, vai ser Sauber e a Audi estaria colocando dinheiro somente a partir de 2026, o que eu duvido muito, tá? eu duvido demais que isso vai acontecer. Mas pensando nisso, o Valtteri Bottas deu uma chamada na Audi, falou que nessas duas temporadas em que a equipe não terá uma marca, se ele fosse a Audi, já tentaria apoiar de alguma forma. Ainda está longe, mas o projeto é bom e emocionante, e ao mesmo tempo ele quer respeitar o apoio da Alfa Romeo e terminar a temporada 2023, que é a última como Alfa Romeo, em alta. Então o Bottas já deu aquela chamadinha na Audi pelo simples fato que oficialmente só em 2026 a Audi entra, mas ela já está com os tentáculos na Sauber, até porque o Andrea Seidel já foi contratado, isso faz parte sim do planejamento da Audi, já é influência da Audi e obviamente a Audi já vai começar a mexer os pauzinhos e eu acho que ela vai injetar dinheiro sim em 2024, 2025 para ir tendo já uma base, uma estrutura daquilo que eles precisam fazer para chegar em 2026 muito fortes. Como eu disse no início do vídeo, nós vimos ontem que é o grupo Volkswagen quer entrar para vencer, ele não quer entrar para fazer número, quer entrar para dominar, e isso passa por uma Audi muito forte, eles vão aumentar o pessoal, vão melhorar estruturas que precisam ser melhoradas, e tudo isso passa por um investimento em 24, 25, 26, um novo regulamento, enfim, até eles conseguirem ganhar corridas, títulos ou aquilo que eles almejam no tempo que eles almejam. Então vamos ver, e você, se fosse áudio, você colocaria esse dinheiro aí na Sauber também ou você deixaria somente para 2026? Me conte a sua estratégia de negócio. Agora nós vamos de Mercedes, nós temos dois pontos interessantes, o primeiro é a Mercedes falando que teve uma alta em Barcelona, mas depois eles voltaram para a terra porque viram que ainda tinham problemas. Quem fala sobre isso é o Mike Elliott, afirmando que quando chegaram em Barcelona tiveram uma sensação de um bom desempenho e estavam em alta, mas nas corridas seguintes enxergaram que estavam surgindo outros problemas no carro, problemas relacionados à altura em que o carro estava do chão, já que eles estavam andando bem baixo, e então foram surgindo outros pontos a serem consertados. Levaram um tempo até conseguir passar por isso, porque não conseguiam entender a natureza desses problemas, mas tudo o que eles fizeram acabaram levando para a direção certa de pouco em pouco. Então uma atualização levou para o lado certo, a outra também, até que quando chegou em Austin, de acordo com Elliot, 
eles conseguiram uma performance muito boa, por mais que ainda não fosse para bater de frente com a Red Bull, mas estavam na direção certa e ali foi a confirmação de que sim, a equipe estava andando da forma que deveria. Isso é interessante, a Mercedes realmente teve problemas e é aí que entra a nossa última notícia sobre a Mercedes, que é justamente sobre o carro de 2023. O Mike Elliott afirma que obviamente a temporada fez com que a equipe trabalhasse mais unida para superar os problemas, que eles estão pegando muito o conselho do Nick Lauda de que você aprende mais com o fracasso do que com o sucesso, foi uma temporada desafiadora e eles têm visto na fábrica como tem sido desafiador encontrar o desempenho desses carros mais próximos do chão e eles realmente foram na direção errada com o W13 por conta do conceito geral e da altura. E 2022 foi a primeira temporada em que começaram com um problema que não previam, acharam que o conceito combinava muito bem com a distância que eles estavam planejando e o que viram depois nos testes é que tinham enormes ganhos por rebaixar cada vez mais, até porque o efeito solo faz isso mesmo. Só que hoje ele pode falar que foram demais nessa direção, ou seja, foram além do que deveriam e por isso acabaram tendo problemas. Quem falou sobre o carro de 2023 também, além desse negócio de que corrigiram os problemas, foi o Toto Wolff, afirmando que o DNA será diferente do carro atual, coisa que também já falamos aqui. O chassi não será muito diferente do W13, porém sim, o conceito está confirmado como tendo sido alterado, ou seja, ele reafirma aquilo que já foi falado antes, que nós já trouxemos aqui. A Mercedes vai continuar com o Zero Pod, a não ser que aconteça alguma coisa muito absurda nesse espaço de um mês, mas basicamente a Mercedes vai continuar com o Zero Pod, porque quem assistiu o nosso vídeo de F1 2023 novidades sabe, em tese, aumentar a altura do carro, como é o que vai acontecer em 2023, favorece o conceito Zero Pod, e a Mercedes sabe disso, por isso que a Mercedes chegou na Ferrari e tirou 7 décimos da Red Bull depois da Bélgica, pelo simples fato que aumentou um pouco a altura e agora vai aumentar mais, o Zero Pod ganha quando você aumenta a altura e a Mercedes então, conforme o Elliot falou, já identificou problemas, já foi na direção certa, já sabem o que tem que fazer a nível de reestruturar alguns pontos e agora eles devem chegar um pouco mais fortes. Vamos ver se a Mercedes vai batalhar por alguma coisa, vitória, pódios ou o que for, e claro que a gente fica na expectativa de uma excelente temporada 2023, e como ontem foi um vídeo ressaca doc, aquele vídeo mais formal, eu quero desejar novamente um feliz 2023 oficialmente, estamos já em 2 de janeiro de 2023, já já a Fórmula 1 começa a passar rápido, já já estaremos em testes de pré-temporada. Mas e aí, o que você acha da Mercedes, o que você está vendo desse desenvolvimento, você está ou não está com expectativa? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Também tem as nossas redes sociais com mais informações, vídeos legais, tem o Ressaca F1 Express com cortes e shorts, que são bem legais também, com curiosidades da Fórmula 1 e momentos icônicos, então segue lá. Um grande abraço, valeu e falou!